ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు కావలి పట్టణ వెంగళరావు నగరు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం తరఫున ప్రేమ వందనములు శాలయం క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరం ద్వారా బ్రదర్ జి శాలయం గారు మనకు దైవవర్తమానమును అందిస్తారు కావున మీరు దేవుని యొక్క వాక్యము విని ఆశీర్వాదములు పొందవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం మన తండ్రి అయిన దేవునికి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో లైట్ ఆఫ్ లైఫ్ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించుతున్న ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనములు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నా దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి అపోస్తులైన పౌలు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో మనము తిమోతిని గురించి ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం గత వారంలో ఒక అంశమును గురించి మనం ధ్యానం చేశాం ఈ వారంలో దాని కొనసాగింపుగా తదుపరి అంశాలను ధ్యానం చేద్దాం అపోస్తుడైన పౌలు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన చదువుతున్నాను గమనించండి విశ్వాసమును బట్టి నా నిజమైన కుమారుడుగు తిమోతికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది తండ్రి అయిన దేవుని నుండి మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసు నుండి కృపయు కనికరమును సమాధానమును నీకు కలుగునుగాక ప్రభు సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా తండ్రి చదవబడిన వాక్య భాగం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని ఈ మనవులు మా ప్రభువును రక్షకుడును మీ అద్వితీయ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నామలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులరా చదవబడిన వాక్య భాగంలో తిమోతి అనబడినటువంటి ఒక గొప్ప దైవజనుని గురించి మనము చూస్తూ ఉన్నాం తిమోతి అనగా అర్థం దేవుని ఘనపరచువాడు అని దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో తిమోతి దేవుని యొక్క పరిచర్యలో రెండు పాత్రలను పోషిస్తాడు మొట్టమొదటి పాత్ర ఏమిటంటే అతడు పౌలుకి దేవుని పనిలో సహకారిగా ఉన్నవాడని రెండవదిగా తిమోతి సంఘ కాపరిగా ఉన్నవాడని లేఖన భాగాల్లో మనం చూస్తాం అటువంటి తిమోతి మంచి పదార్థమును కలిగిన వాడని అతడు కలిగి ఉన్నటువంటి మంచి పదార్థములు మూడని అందులో మొట్టమొదటిది అంగి అని మనం గత వారంలో ధ్యానం చేశాం అంగి ప్రేమకు ఐక్యతకు ప్రభువులో మనం అనుభవించాల్సిన శ్రమలకు సాదృశ్యంగా ఉంది తిమోతి కలిగి ఉన్నటువంటి రెండవ మంచి పదార్థము జీవము కలిగినటువంటి దేవుని వాక్యమని చూశాం అతడు బాల్యము నుండి వాక్య ధ్యానములో ఉన్నవాడు లేఖన భాగములను చదివినవాడు దేవుని యొక్క వాక్యమును అవపోషణ పట్టినటువంటి వాడు ఈ విశ్వాసమును తన తల్లి ద్వారా అవ్వ ద్వారా తిమోతి పొందుకొనినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మూడవదిగా తిమోతి కలిగి ఉన్నటువంటి మంచి పదార్థం ఏమిటంటే దేవుని యొక్క ఆత్మలను అనగా దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి విశ్వాసులను ప్రభువులో రక్షించబడినటువంటి ఆత్మలను తిమోతి కలిగి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ మూడు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మంచి పదార్థాలు ప్రతి విశ్వాసి కలిగి ఉండాల్సినటువంటి మంచి పదార్థాలు తిమోతిని పౌలు అత్యధికంగా ప్రేమించాడు నా నిజమైన కుమారుడు అని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు అలాగే మనలను కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఎంతగానో ప్రేమించారు కనుకనే యుక్త కాలంలో మనం ఇంకనూ బలహీనులము పాపులమై ఉండగా కలువరి సెలవులో మరణించారు ఇట్టి అపారమైన ప్రేమను మన ఎడల ప్రభు వెల్లడిపరిచారు జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే మనలను ఏర్పరచుకున్నారు అంతగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి ప్రభువునకు మనము నిజమైన బిడ్డలంగా ఉండాలి నిజమైన కుమారులము కుమార్తెలంగా ఉండాలి ఇదే ఆయన యొక్క కోరిక తిమోతి మాదిరిగా మనం కూడా ప్రభువునకు ఇష్టలైన పిల్లలంగా ఉండాలని దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని ఈ మాటలను ధ్యానం చేయడం జరుగుతూ ఉంది మంచిది తిమోతి కలిగినటువంటి మరి ఒక సుగుణం ఏమిటో మనం చూద్దాం అపోస్తుడైన పౌలు కొరింతీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనమును చదువుకుందాం మా అతిశయం ఏదనక లౌకిక జ్ఞానమును అనుసరింపక దేవుడు అనుగ్రహించు పరిశుద్ధతతోనూ నిష్కాపట్యముతోనూ దేవుని కృపనే అనుసరించి లోకములో నడుచుకుంటి మనియు విశేషముగా మీ ఎడలను నడుచుకుంటుమనియు మా మనస్సాక్షి సాక్ష్యమిచ్చుటయ్యే అపోస్తులైన పౌలు రాసినటువంటి రెండవ కొరింతి పత్రికలో 
పౌలుతో పాటు తిమోతికి కూడా భాగస్వామ్యము ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చినం కొరింతీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక దేవుని చిత్తము వలన క్రీస్తు యేసు యొక్క అపోస్తుడైన పౌలును మన సహోదరుడైన తిమోతియును కొరింతులోనున్న దేవుని సంగమునకును అకయా ఎన్నంతటనున్న పరిశుద్ధులకు అందరికీ శుభమని చెప్పి వ్రాయునది ఈ పత్రికలో తిమోతి యొక్క సహకారం భాగస్వామ్యం అనగా పార్ట్నర్షిప్ అధికంగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం తిమోతి ఏమి కలిగి ఉన్నాడంటే రెండవదిగా ఆత్మీయ సుగుణం తిమోతి కలిగి ఉన్నది ఏమిటి అని అంటే అతడు మంచి మనస్సాక్షి కలిగి ఉన్నాడు తిమోతిని గురించి మానవులు ఇతరులు పరులు అన్యులు సాక్ష్యం ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు తిమోతిని గురించి అతని మనస్సాక్షి మంచి సాక్ష్యం ఇస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ పన్నెండవ వచనంలో తమ మనస్సాక్షి తమ మీద ఇస్తున్నటువంటి మంచి సాక్ష్యాన్ని బట్టి వాళ్ళు అతిశయిస్తూ ఉన్నారు ఆనందిస్తూ ఉన్నారు నిజమే ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా మన జీవితంలో మనం ఎప్పుడూ కూడా మన మనస్సాక్షికి కల్మషము కలిగించే విధంగా జీవించకూడదు దేవుని యొక్క ఆత్మ మనస్సాక్షి రూపంలో ఎప్పుడూ కూడా మనలో నివసిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం దారి తప్పిపోతున్నప్పుడు కానీ పొరపాటు చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా తప్పు కార్యక్రమము చేయాలని ఉద్దేశము ఆలోచన తలంపు వచ్చిన వెంటనే మన మనస్సాక్షి మనలను గద్దిస్తుంది ఈ తప్పు నీవు చేయడానికి వీల్లేదు నీవు ప్రభువుని ఎరిగి ఉన్నావు కాబట్టి ప్రభువుని తెలుసుకొని ఉన్నావు కాబట్టి పాపం నువ్వు చేయడానికి వీలు లేదు ఈ రీతిగా నువ్వు దారి తప్పి వాక్యానుసారముగా కాక వాక్యానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించడానికి వీలు లేదు అని మనలను గద్దించేదే మనస్సాక్షి ఉదాహరణకు ఒక చెడు మాట మాట్లాడే ముందు ఖచ్చితంగా నిజమైన విశ్వాసి వాక్యంలో ఉన్న విశ్వాసి ప్రభువులో ఉన్న విశ్వాసి అతని యొక్క మనస్సాక్షి అతనిని గద్దిస్తుంది లేదంటే ఏదైనా దుర్వార్త అబద్ధ సాక్ష్యం కొండెములు చెప్పేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మన మనస్సాక్షి తప్పు చేసే ముందు గద్దిస్తుంది ఆ గద్దింపు మనము వినకపోతే కొన్ని పర్యాయములు గద్దించి ఆ తర్వాత మన మనస్సాక్షి గద్దింపును మనం వినకుండా మనము మంద చెవులు కలిగిన వారమై వాత వేయబడిన మనస్సాక్షి కలిగిన వారమైపోతాం మన మనస్సాక్షి కల్మషము ఉంది అని మనలను ఎప్పుడైనా తొలిచి వేస్తూ ఉంటే ఆరోపణ చేస్తూ ఉంటే మనము వాక్యానుసారమైనటువంటి మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తున్నట్లు కాదు మన మనస్సాక్షికి కానీ కల్మషం లేకుండా ఉంటే మనం మంచి మార్గంలో ఉన్నట్లే లెక్క తిమోతి పౌరుల యొక్క మనస్సాక్షి ఎలా ఉన్నదంటే ఎటువంటి కల్మషము లేని విధంగా ఆ మనస్సాక్షిని బట్టి తామే అతిశయించే విధంగా హృదయంలో కపటము లేక నిష్కాపట్యముతో ఉన్నవారని పరిశుద్ధతతో ఉన్నవారని తమ మనస్సాక్షి తమ గురించి సాక్ష్యమిస్తూ ఉంది ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా తిమోతి కలిగి ఉన్నటువంటి ఇటువంటి మంచి మనస్సాక్షి నీవు నేను కలిగి ఉన్నామా ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఈ మనస్సాక్షిని ఇంగ్లీష్లో కాన్షియన్స్ అని అంటాం దేవుడు మనలను హెచ్చరించేది ఈ మనస్సాక్షి ద్వారానే గమనించండి అమ్మా అయ్యా మనస్సాక్షి కానీ కల్మషం కలిగి ఉంటే మనం ఎంత పరిచర్య చేసినా ఎన్ని పాటలు పాడినా ఎంత గొప్పగా ప్రసంగాలు చేసినా అది వ్యర్థమే మంచి మనస్సాక్షి కలిగిన వారమై దేవుని సంఘములో దేవుని సన్నిధానంలో మనము మసులుకోవాలి ఇది చాలా ప్రధానమైనది తిమోతి మంచి మనస్సాక్షి కలిగినటువంటి నమ్మకమైన పరిచారకుడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు మంచి మనస్సాక్షి ఏం చేస్తుందో తెలుసా ఒకసారి ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలను చదువుకుందాం అయితే అతడు ఒప్పక నా యజమానుడు తనకు కలిగినదంతయు నా చేతికి అప్పగించను కదా నా వశమున తన ఇంటిలో ఏమి ఉన్నదో అతడు ఎరుగడు ఈ ఇంటిలో నాకంటే పైవాడు ఎవడనూ లేడు నీవు అతని భార్యవైనందున నిన్ను తప్ప మరి దేనిని నాకు అప్పగింపక ఉండలేదు కాబట్టి నేనెట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కట్టుకుందునని తన యజమానుని భార్యతో అనెను ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులరా గమనించండి యోసేపు దాసుడుగా ఐగుప్తు దేశానికి అమ్మబడ్డాడు ఐగుప్తు దేశంలో పోతిఫరు ఇంట దాసుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు పోతిఫరు యోసేపు యొక్క నమ్మకత్వాన్ని చూచి మంచితనాన్ని చూచి యోసేపుకున్నటువంటి దేవుని భయము జ్ఞానమును చూచి 
తనకున్నది యావత్తు కూడా యోసేపు చేతికి పోతీపరు అప్పగించాడు యోసేపు అంతే నమ్మకంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు ప్రతి దాని విషయములో లెక్క చెబుతూ ఉన్నాడు ఎక్కడ తేడా రావడం లేదు యజమానుడికి దాసుడైనటువంటి యోసేపునకు మధ్యన గమనించండి ఇంత నమ్మకస్తుడైనటువంటి యోసేపు తన పని తాను చేసుకుంటూ వెళుతుంటే యవనస్తుడైనటువంటి యోసేపు బహు సౌందర్యవంతుడు చాలా అందమైన వాడు అతని మీద పోతీపరు యొక్క భార్యకు పాపము చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఒక తలంపు కలిగింది అతనితో పాపము చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చింది గమనించండి ఎప్పుడూ కూడా ప్రభు బిడ్డలు పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా జీవిస్తూ ఉంటే అనేక రకాల శోధనలు సాతానుడు కలగజేస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు మనలను పాపములో పడవేసి దేవుని సహవాసానికి దూరం చేసి మన మీద దేవునికి ఒక నేరాన్ని నెపాన్ని ఆపాదించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉంటాడు యోసేపు అద్భుతమైనటువంటి యవనస్తుడు మాత్రమే కాదు సౌందర్యవంతమైన అందమైనటువంటి యవనస్తుడు కూడా అందమైన యవనస్తుడు మాత్రమే కాదు అతడు చాలా తెలివితేటలు కలిగినటువంటి వాడు ఇన్ని సద్గుణములు కలిగినప్పటికీ అతడు పనిలో చాలా నమ్మకస్తుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు అతని మీద ఒక దుష్ట తలంపు పోతీపరు భార్యకు అంటే యోసేపు యొక్క యజమానుని భార్యకు కలిగింది పాపమునకు ఆమె యోసేపును ప్రేరేపిస్తూ ఉంది పాపమునకు యోసేపును ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నప్పుడు పాపము చేయటానికి యోసేపుకు అన్ని విధాల అవకాశం ఉంది నాలుగు గోడల మధ్యన ఉన్నారు ఎవరూ తమ్మును చూడడం లేదు రహస్యముగా ఈ కార్యము చేయవలనని ఆమె ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నప్పుడు సహజంగా యవనస్తుడైనటువంటి వాడు తొందరపడాలి యవనస్తుడైనటువంటి వాడు దారి తప్పి ఆలోచించాలి కానీ ప్రభువులో ఉన్నటువంటి యవనస్తులు ఎప్పుడూ కూడా అలా ఆలోచించకూడదు యవనస్తులు పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా జీవించాలి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం యోసేపును మనం మాదిరిగా ఉంచుకోవాలి పాపము చేయడానికి అవకాశము ఉండి కూడా పాపము చేయకపోవడం అనేది గొప్ప విషయం పాపము చేయడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు అందరూ పాపం చేస్తారు అప్పుడు యోసేపు వంటి యవనస్తులకు ప్రభువులో నమ్మకస్తులైనటువంటి యవనస్తులకు తక్కినటువంటి వారికి తేడా లేకుండా ఉండదు అన్ని విధాల అవకాశం ఉన్నప్పుడు పాపం చేసేవాడు గొప్పవాడా అన్ని విధాల అవకాశం ఉన్నప్పుడు పాపము చేయని వాడు గొప్పవాడా యోసేపు పాపము చేయడానికి అవకాశం ఉండి పాపము చేయడానికి ఎంత మాత్రం కూడా తెగించలేదు సాహసించలేదు అడుగు ముందుకు వెయ్యలేదు యోసేపు పలుకుతున్నటువంటి మాట తొమ్మిదవ వచ్చినలో మనం చూసినప్పుడు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము నేను ఎట్లా చేస్తాను నేను ఎట్లు ఈ దుష్కార్యము చెయ్యాలి నా వల్ల కావడం లేదు ఇలా చేస్తే నేను దేవునికి విరోధంగా జీవించిన వాడని అవుతాను దేవుని భయం యోసేపు యొక్క హృదయంలో ఉంది గమనించండి ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా ముప్పై ఏడవ కీర్తన ముప్పై ఒకటవ వచ్చిన ఇలాగున సెలవిస్తూ ఉంది ఎవరైతే తమ హృదయములో దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రమును దేవుని యొక్క విధులను దేవుని యొక్క వాక్యమును కలిగి ఉంటారో అట్టి వారి యొక్క అడుగులు ఎప్పుడూ కూడా జారవు అని వాక్యం చెబుతూ ఉంది ఎంత మంచి మాట నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన పదకొండవ చరణంలో మనం చూసినప్పుడు దేవుని ఎదుట పాపము చేయకుండా ఉండాలంటే మన హృదయంలో వాక్యం ఉండాలి దేవుని భయం ఉండాలి యోసేపు యొక్క హృదయంలో ఆ భయం ఉంది పాపము చెయ్యాలి అని ఇతరులు ప్రేరేపించినా లేదు తన హృదయంలో అటువంటి ఆలోచన మొగ్గదశలో ఉండగానే యోసేపు యొక్క మంచి మనస్సాక్షి అతనిని గద్దిస్తూ ఉంది నీవు దేవుని బిడ్డవు నీ తండ్రి ఎవరు ఇస్రాయేలు ఎటువంటి కుటుంబము ఎటువంటి వంశము ఎటువంటి నేపథ్యము నీది నీ యజమానుడు నీ మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకముతో తన ఇంటి మీద అన్నిటినీ నీకు అప్పగించాడు తన భార్యను తప్ప మరి అప్పుడు అతని నమ్మకాన్ని నీవెందుకు వమ్ము చేస్తావు నీ తండ్రికి ఎట్లా చెడ్డ పేరు తీసుకొని వస్తావు నీవెందుకు పరిశుద్ధతను పోగొట్టుకుంటావు పవిత్రతను పోగొట్టుకుంటావు ఇంత గొప్ప కుటుంబము ఇంత గొప్ప వంశము ఇంత నమ్మకమైనటువంటి జీవితము జీవిస్తున్న నీవు దేవుని దగ్గర దోషిగా నిలబడతావా అని మనస్సాక్షి గద్దించినప్పుడు ఆ మంచి మనస్సాక్షి గద్దింపునకు యోసేపు లోబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నావు నేను ఎట్లు ఈ ఘోరమైనటువంటి దుష్కార్యమును చేస్తా కనుక ప్రభు నందు ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి గమనించండి మనము ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా ఏ సమయంలోనైనా 
మన బలహీనతను చూచి అపవాది పాపానికి ప్రేరేపిస్తే మన మనస్సాక్షి ఖచ్చితంగా మనలను గద్దిస్తుంది ఆ గద్దింపునకు వెంటనే మనం లోబడాలి దేవుడే మనలను గద్దిస్తున్నట్లుగా పూర్తిగా భావించాలి ఆ గద్దింపునకు కానీ లోబడకపోతే దేవుడు మనలను శిక్షిస్తాడు ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెబుతూ ఉన్నదంటే జీవము కలిగిన దేవుని చేతిలో పడుట భయంకరము యోసేప్ అంటున్నాడు నా తండ్రికి విరోధంగా నేను ఈ పాపము ఎట్లా చేస్తానని కాదు ఆకాశమందు నన్ను దృష్టించుచున్నటువంటి దేవునికి విరోధంగా ఈ పాపాన్ని నేను ఎట్లా చేస్తాను మన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ కనుచూపు మేరలోనే మనలను గమనించి ఉండగలరేమో కానీ తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి వాళ్ళ కంటికి దూరాన మనం ఉన్నప్పుడు మనం ఎటువంటి కార్యాలు చేస్తామో వారికి తెలియదు కానీ నిత్యం మనము పండుకున్నా కూర్చున్నా నిల్చున్నా లేచినా ఆలోచించినా ప్రయాణమై ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా ఆకాశానికి ఎక్కి వెళ్ళినా పాతాళమునకు దిగి వెళ్ళినా నిత్యము ప్రభువు మనలను చూస్తూనే ఉంటాడు ఆయన హృదయము మన మీద ఎప్పుడూ కూడా దృష్టి నిలిపి ఉంచుతూ ఉంటుంది కనుక మనం ఏ కార్యములు చేసినా ప్రభువు నుండి తప్పించుకోలేం ప్రభువు యొక్క నేత్రములు మనలను ఎప్పుడూ కూడా దృష్టించి ఉంటాయి కనుక దుష్కార్యము చేయడానికి ప్రతిసారి ప్రేరేపణ కలిగినప్పుడు మనస్సాక్షి మనలను గద్దించగా వెంటనే ఆ గద్దింపునకు లోబడదాం మొట్టమొదటిగా మంచి మనస్సాక్షి ఏం చేస్తుందో తెలుసా మంచి మనస్సాక్షి మనలను పాపము చెయ్యనివ్వదు ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులరా గమనించండి యోసేపు పరిశుద్ధుడిగా జీవించాడు అదే మాదిరిగా దానియలు కూడా తమ్మును తాము అపవిత్ర పరచుకొనకూడదని అద్భుతమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు అవి అన్య విగ్రహాలకు బలిచ్చాయని తెలిసి బలి ఇవ్వబడినాయని తెలిసి వాటిల్లో వారు చెయ్యి వేయలేదు కేవలం శాఖాహారమే తిన్నారు తమ పరిశుద్ధతను కాపాడుకున్నారు ఎంతటి పవిత్రమైన జీవితం పౌలు భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు కొరింతీలుకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండు ఒకటిలో నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకొనుచున్న ప్రకారం మీరు నన్ను పోలి నడుచుకొనుడి అని పౌలు ప్రభువుతో కూడా సిలువ వేయబడినటువంటి అనుభవంలో ఉన్నాడు లోకమునకును తనకును సిలువ వేయబడినటువంటి అనుభవం ఇక జీవించువాడను నేను కాను నా ఎందున్న క్రీస్తే అని ఇంతటి పరిశుద్ధమైన పవిత్రమైన జీవితాలు ప్రభు బిడ్డలు జీవించారు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం నేడు మనం కూడా అట్టి జీవితాన్ని జీవించాలి అనేది మన పరలోక తండ్రి అయిన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క ఇష్టమై ఉన్నది గమనించండి ఏ తండ్రికైనా తన బిడ్డలు తన చిత్తము చొప్పున నడుచుకోవాలని ప్రవర్తించాలని ఆశ ఉంటుంది ప్రతి తండ్రి కూడా ఇలాగే ఆలోచిస్తాడు ఇందులో ఎటువంటి తప్పు లేదండి కానీ తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులంగా జీవిస్తే వాళ్ళని ఎంత క్షోభ పెట్టిన వారం అవుతాం మన నిత్యావసరాలన్నీ వారే తమ కష్టార్జితంతో మనకు తీరుస్తూ ఉన్నారు కదా అందిస్తూ ఉన్నారు కదా మరి వారికి కాకపోతే మనం అన్యులకు విధేయులంగా ఉంటే అది ఎంత ఘోరమైన విషయం వారికి కాకుండా మనం లోకానికి విధేయులంగా ఉంటే అది ఎంత పాపకరమైనటువంటి విషయం ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం మన ప్రభువు కూడా మన ఆత్మీయ తండ్రి రక్తము కాచి పాపమును తీసివేసి పాతాళము నిత్య నరకాగ్ని బాధల నుండి తప్పించిన గొప్ప తండ్రి అటువంటి అపారమైన ప్రేమ కలిగిన మన ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మన విషయమై ఎంతగా చింతిస్తూ ఉన్నాడో మన మనస్సాక్షిని మనం విడిచిపెట్టేశామేమో ఆ గద్దింపును వినడమే మానేశామేమో అయితే మంచి మనస్సాక్షిని దేవుడు మనకిచ్చాడు కదా పాపము చేయడానికి ఆలోచన వచ్చినప్పుడల్లా అది మనలను గద్దిస్తూ ఉంటే ఆ గద్దింపునకు వెంటనే లోబడదాం మంచి మనస్సాక్షి కలిగి జీవిద్దాం తండ్రికి మంచి బిళ్ళలంగా మనం జీవిద్దాం తండ్రికి మంచి బిడ్డలంగా మనం పేరు తెచ్చుకుందాం తండ్రికి విరోధంగా ఏ పాపము కానీ ఏ దుష్కార్యము కానీ చేయడానికి సాహసించకుండా మనము జీవిద్దాం మంచి మనస్సాక్షి పాపము చెయ్యనివ్వదు ఇది మొదటి విషయం తిమోతి కూడా ఏం కలిగి ఉన్నాడంటే మంచి మనస్సాక్షి కలిగి ఉన్నాడు అందుకనే తన హృదయంలో పరిశుద్ధత ఉంది కపటము లేదు నిష్కపటం ఉంది మనం పావురముల వలె నిష్కపటము కలిగినటువంటి వారముగా జీవించాలని వాక్యం చెబుతూ ఉంది 
మంచి మనస్సాక్షి కలిగిన వారు మనస్సాక్షికి కల్మషం లేకుండా జీవించాలని దేవుని వాక్యం చెబుతూ ఉన్నది ఆ ప్రకారంగా తిమోతి జీవించాడు మనం కూడా జీవిద్దాం ఇది మొదటి విషయం మంచి మనస్సాక్షి పాపము చేయనివ్వదు రెండవది చూద్దాం ఆది కాండము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన యాకోబు వంశావళి ఇది యోసేపు పదునేడేండ్ల వాడై తన సహోదరులతో కూడా మందను మేపుచుండెను అతడు చిన్నవాడై తన తండ్రి భార్యలైన బిల్హా కుమారుల యొద్దను జిల్పా కుమారుల యొద్దను ఉండెను అప్పుడు యోసేపు వారి చెడుతనమును గుర్చిన సమాచారము వారి తండ్రి వద్దకు తెచ్చుచుండువాడు రెండవదిగా మనస్సాక్షి ఏమి చేస్తుందంటే అతిక్రమములను దాచిపెట్టనివ్వదు గమనించండి ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా మనము చేసేటటువంటి అతిక్రమములను దేవుని యొద్ద ఒప్పుకోకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మంచి మనస్సాక్షి ఉండనివ్వదు యాకోబు యొక్క కుమారులు అంటే యోసేపు యొక్క అన్నలు ఎలా ఉన్నారంటే వారు చెడు పనులు చేస్తూ ఉన్నారు దుర్మార్గతను అనుసరిస్తూ ఉన్నారు వారు చేయుచున్నటువంటి ఈ చెడు పనులను ఎవరు తండ్రికి తెలియజేస్తూ ఉన్నారంటే యోసేపు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు కారణం ఏంటి వాళ్ళ లాంటి కార్యములు చేస్తూ ఉంటే తండ్రికి కానీ చెప్పకపోతే తండ్రికి వారి చెడు కార్యములను గురించి తెలుపకపోతే వారు ఇంకనో చెడిపోతారు ఇంకనో పాపంలో మ్రగ్గిపోతారు ఇంకనూ దుష్టత్వాన్ని అనుసరిస్తారు ఇంకనూ దారి తప్పి తమ ఇష్టానుసారంగా విచ్చలవిడితనంతో ప్రవర్తిస్తారు దీనిని వాక్యం ఎంతమాత్రం కూడా సమర్థించదు ఇటువంటి ప్రవర్తనను సంఘంలో కూడా ఎంతమాత్రం కూడా మనం సమర్థించకూడదు దీన్ని సరిదిద్దాలి తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చిన ఏం చెబుతూ ఉన్నదంటే అందరూ భయపడు నిమిత్తము పాపము చేయు వారిని అందరి ఎదుట గద్దించుము అని చెబుతూ ఉంది కనుక అతిక్రమములను దాచిపెట్టడానికి వీల్లేదు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెడితే ప్రభు దగ్గర కనికరం ఉంది క్షమాపణ ఉంది ఇష్కరయోతి యోధ కూడా ప్రభు దగ్గర క్షమాపణ అడగలేదు ఉరి పెట్టుకుని చనిపోయాడు కనికర పూర్ణుడైన ప్రభువు ఎంత ఘోర పాపులైనా క్షమించే ప్రభువు మన అతిక్రమాలను కూడా క్షమిస్తాడు ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు కానీ నీ దాచిపెట్టుకుంటే మనం వర్ధిల్లం మనము చేయుచున్నటువంటి పాపములను కప్పి పెట్టుకుంటే మనం వర్ధిల్లం అతిక్రమములను ఒప్పుకుంటే మనం కనికరం పొందుకుంటాం యోసేపు కూడా తన అన్నల విషయము వారు చేస్తున్న చెడు కార్యాలను తండ్రికి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే కనీసము తండ్రి భయంతోనైనా వారు ఈ దుర్మార్గతను విడిచిపెడతారని చెడు కార్యాలను చేయడం మానివేస్తారని గమనించండి ప్రభువునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా దేవుని వాక్యం ఏమి చెబుతూ ఉన్నదంటే మేలైనది చేయనెరుగు అలాగున చేయని వానికి శ్రమ అని యోసేపు తన అన్నల విషయం తండ్రికి చెప్పడం అనేది మేలుకరమైన విషయం అలా చెప్పకపోతే మనకే శ్రమ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది కదా సత్యము తెలిసి దానిని చెప్పనటువంటి వ్యక్తి అసత్యములో అతడు పాలు పుంపులు పొందినట్లుగా మనం గ్రహించాలి నేరుగా కాకపోయినా పరోక్షంగా వారు చేయుచున్న కార్యాలను సమర్థిస్తున్నాడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి కానీ యోసేపు అలాగున లేడు అతడు సత్యవంతుడుగా ఉన్నాడు నీతిమంతుడుగా ఉన్నాడు పవిత్రుడిగా ఉన్నాడు కనుక తన అన్నలు చేసే అపవిత్రమైన కార్యములు అతనికి నచ్చడం లేదు తండ్రికి చెబుతూ ఉన్నాడు తండ్రి భయంతో వారు సన్మార్గంలో నడవాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు తండ్రి భయంతో వారు దుర్మార్గతను విడిచిపెట్టాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు తండ్రి భయంతో వారు అతిక్రమములను ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు మంచి మనస్సాక్షి మనము చేసే అతిక్రమములను ఎప్పటికీ కూడా దాచిపెట్టనివ్వదు గమనించండి ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులరా ఈ సమయంలో దేవుని ఆ వాక్యము ఆలకించుతున్నటువంటి నీవు దేవుని యొక్క మాటలను ఆలకించుతున్నటువంటి నీవు ఏ విధమైనటువంటి అతిక్రమములను చేస్తూ ఉన్నావో అవి నీకు ప్రభువునకు మాత్రమే తెలుసు మరి ఏ వ్యక్తికి కూడా తెలియకపోవచ్చు ఆ అతిక్రమములను రహస్యంగా ప్రభు సన్నిధానంలో ఒప్పుకొని వాటిని వెంటనే విడిచిపెట్టకపోతే ఘోరమైనటువంటి ప్రమాదం పొంచి ఉంది భయంకరమైనటువంటి శిక్ష దాగి ఉంది ప్రభు హెచ్చరిస్తూ ఉండగా మన జీవితాలను సరి చేసుకోవడం చాలా అవసరం యోసేపు చెప్పినా తండ్రి హెచ్చరించినా అన్నలు 
తమ యొక్క దుష్టత్వమును విడిచిపెట్టలేదు యోసేపును అమ్మివేసేటటువంటి పతన స్థితికి పడిపోయారు తద్వారా యోసేపు దగ్గరికి వెళ్ళి తమకంటే చిన్నవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి పాదాలకు నమస్కరించి యోసేపునకు లోబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మన ప్రవర్తన ప్రీతికరంగా ఉండాలి మన మనస్సాక్షి మంచిదిగా ఉండాలి మన అతిక్రమములను దేవుని దగ్గర ఒప్పుకొని వాటిని విడిచిపెట్టాలి ఈ పనులు ఎవరు చేయగలుగుతారంటే మంచి మనస్సాక్షి కలిగిన వారే కనుక అతిక్రమములను ఒప్పుకుందాం వర్ధిల్లదాం కనికరం పొందుకుందాం మూడవ విషయం చూసుకుందాం మంచి మనస్సాక్షి ఏమి చేస్తుందంటే రాజులు రెండవ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చి ఎలీషా ఎవని సన్నిధిని నేను నిలువబడి ఉన్నాను ఇస్రాయేలు దేవుడైన ఆ యహోవా జీవముతోడు నేనేమియో తీసుకొనను అని చెప్పాను నయమాను అతడిని ఎంతో బతిమాలినను అతడు ఒప్పక పోయను నయమాను అనబడినటువంటి కుష్టరోగి అయిన సైన్యాధ్యక్షుడు సిరియా దేశంలో ఉన్నాడు అతనికి కలిగినటువంటి కుష్టరోగం పోవాలంటే షోమ్రోన్లో ఉన్నటువంటి ఎలీషా వద్దకు వచ్చి యోర్ధాను నదిలో అతడు ఏడుమారులు మునగడం జరిగింది అతడు మునిగిన తరువాత తనకున్నటువంటి కుష్టరోగం నయమైంది ఎలీషా కొరకు కొన్ని కానుకలను తీసుకుని వచ్చాడు ఎలీషా అంటూ ఉన్నాడు నేను దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాను నీ కానుకలు నీ బహుమానాలు నీ దగ్గరే ఉంచుకో నీవు తెచ్చేటటువంటి బహుమానాలు నాకు వద్దు అని చెప్పినప్పుడు గహజీ వెళ్ళి నయమాను దగ్గర అక్రమంగా అవినీతి సంపాదనను పుచ్చుకుంటాడు ఎలీషా నిజమైన దైవజనుడు కనుక తన దృష్టిని ఆ అవినీతి సంపాదన అక్రమార్జన పైన ఎంతమాత్రం కూడా నిలపక పరలోక ముందున్న దేవుని ఎందే నిలుపుతాడు తన పరిశుద్ధతను పవిత్రతను పోగొట్టుకోడు మూడవదిగా మంచి మనస్సాక్షి ఏం చేస్తుందంటే అవినీతికి పాల్పడనివ్వదు ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి నీవు సంపాదించే ప్రతి రూపాయి న్యాయమైందేనా ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుందాం ఎందుకంటే అన్యాయంగా అక్రమంగా సంపాదించేది ఎక్కువ కాలం నిలవదు తద్వారా శాపాన్ని పిల్లల పిల్లల తరముల వరకు మూటగట్టుకుంటాం ఆ అక్రమ సంపాదన ద్వారా వచ్చే సుఖం అల్పమైంది రేపు దేవుని న్యాయపీఠం ఎదుట నిలవబడి ఆయన తీర్పును ఎదుర్కోవాలి ఈ భయంతో జీవించి అవినీతికి దూరంగా ఉందాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక మంచి మాట వ్రాయబడి ఉంది ఆ మాటను చదువుతాను గమనించండి పదిహేనో కీర్తన ఐదో చరణం తన ద్రవ్యము వడ్డికీయడు నిరపరాధిని చెరుపుటకై లంచము పుచ్చుకొనడు ఎవరు లంచం పుచ్చుకోరంటే దేవుని పరిశుద్ధ పర్వతం పైన ఆయన పరిశుద్ధ గుడారములో నివసించేవాడు అతిథిగా ఉండగొరినవాడు పరలోకంలో స్నానం కావాలంటే లంచానికి దూరంగా ఉండాలి వేరే ప్రత్యామ్నాయం లేదు ఎలీషా అంటూ ఉన్నాడు నీ బహుమానాలు నీ దగ్గరే ఉంచుకో నీ బహుమతులు ఎంత విలువైనవైనా నాకు అవసరం లేదు ప్రభు అన్నారు సాతానుడితోటి ఈ లోకాన్ని నీకు దాసోహం చేస్తాను నా కాళ్ళకు నమస్కరించంటే యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు సాతాన పొమ్మని గద్దింపు స్వరంతో చెప్పారు సాతానుడు మనలను ప్రలోభాలకు గురి చేస్తాడు మన అక్కరలెరిగి మన బలహీనతలు ఎరిగి మనలను లంచాన్ని ఎరగా వేస్తాడు ఆ సమయంలో మనం ప్రభు కొరకు దేవుని యొక్క వాక్యం కొరకు నిలబడదాం అలా నిలబడితే మనం గెలుస్తాం పరలోకములో స్థానము సుస్థిరంగా సంపాదించుకుంటాం ఎలీషా నిలబడ్డాడు నీ బహుమతులు నీ దగ్గరే ఉంచుకో అని చెప్పాడు ఇలా అవినీతికి ఎలీషా పాల్పడకపోవడానికి కారణం అతనికి ఉన్నటువంటి మంచి మనస్సాక్షి కనుక ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా ఎలీషా వలె మనం కూడా మంచి మనస్సాక్షి కలిగి అవినీతికి అపవిత్రతకు దూరంగా ఉందాం తిమోతి ఏం కలిగి ఉన్నాడు రెండవ సుగుణం మంచి మనస్సాక్షి కలిగి ఉన్నాడు మంచి మనస్సాక్షి పాపం చేయనివ్వదు మంచి మనస్సాక్షి అతిక్రమములను దాచిపెట్టనివ్వదు మంచి మనస్సాక్షి అవినీతికి పాల్పడనివ్వదు తిమోతి కలిగి ఉన్నటువంటి మరికొన్ని సుగుణాలను ప్రభు చిత్తమైతే వచ్చేవారం మనం ధ్యానం చేద్దాం దేవుడు తన మాటలను దీవించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం కనికర పూర్ణుడ హృదయపూర్వకమైన వందనములు స్థుతులు స్తోత్రములు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం మా ప్రియ ప్రభు మీరు అందించిన వర్తమానమును బట్టి స్తోత్రాలు దేవ వాక్యం ఆలకించిన మా ప్రియులను దీవించండి మా ప్రియ ప్రభు వారు కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రతి అక్కరను ఏసునామంలో తీర్చమని వేడుచున్నాం వాక్యము ప్రకటించబడి ఉండగా మమ్మల్ని పరిశీలన చేసుకొని 
మా జీవితాలను సరిచేసుకున్నట్టుకు సహాయం దయచేయండి పెత్తబడిన వాక్యం నీరు కట్టి ఫలింపచేయండి అపవాది దొంగిలకుండా కంచి వేసి కాపాడండి మా ప్రియ తండ్రి సమర్పణతో కార్యక్రమం సమర్పిస్తున్న మా ప్రియులను వారి కుటుంబమును వారి చేతి పనిని వారికి కలిగిన యావత్తును దీవించండి అనారోగ్యముగా ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం వివాహముల కొరకు ఉద్యోగాల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న ప్రియుల కొరకు విశేషంగా సంతానం కొరకు ఎదురు చూస్తున్న ప్రియుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం కృప చూపండి వారి పక్షంగా మా మొరణం ఆలకించి సకాలంలో మా ప్రభు ఈ కార్యములను జరిగించి మీ నామమునకు మహిమను పొందమని వేడుచు ఉన్నా స్థానిక సంఘమును పరిచారకులను విశేషంగా వర్ధిల్లు చేయండి మీ సువార్త సేవలో విస్తారంగా ఘనమైన పాత్రగా వినియోగించబడుతున్న టెడిటీవీ ఛానల్ను యాజమాన్యమును సిబ్బందిని కూడా ఆశీర్వదించమని మీ చిత్తమైతే మీరు అక్కడ ఆలస్యమైతే మరి ఒక పర్యాయం మరి ఒక మంచి వర్తమానముతో మా టెడిటీవీ ప్రేక్షకులు ముందుకు రాగలిగినట్లు సహాయం దయచేయమని ఈ మనవులు మా ప్రభును రక్షకుడును మీ అద్వితీయ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పరిశుద్ధమైన నావలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు